हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आपको पता है हमारा जो अभी चला हुआ है रिसर्च मेथडोलॉजी की सीरीज़ में अभी डाटा कलेक्शन के मेथड्स के ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ये है क्वेश्चनर एंड शड्यूल कि प्राइमरी डाटा के को कलेक्ट करने के मेथड हमने कुछ किए थे एक तो इंटरव्यूज़ कर लिया है ठीक है ऑब्जर्वेशन मेथड हमने कर लिया है इसी में आगे आता है एक क्वेश्चनर एंड शड्यूल मेथड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड और प्राइमरी डाटा कलेक्शन के लिए और ये जनरली यूज़ किया जाता है जहाँ पर भी हमने जो है डिस्क्रिप्टिव सर्वे सर्वेज करने हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ करनी है ये मेथड यूज़ किया जाता है तो इसी के ऊपर हमारा आज का डिस्कशन रहेगा हम जानेंगे कि क्वेश्चन आयर क्या होता है इसके मेरिट एंड डीमेरिट्स क्या हैं किस तरह से क्वेश्चन आयर एक फ्रेम किया जाता है क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और शड्यूल क्या होता है और दोनों में डिफ्रेंस क्या होता है बहुत माइनर सा डिफ्रेंस है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगल करो आप जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाला लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से ही उसको लाइक करें और फॉलो करें तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आयर और शेड्यूल सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि क्वेश्चन आयर होता क्या है क्वेश्चन आयर एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं आप इसको सिंपल भाषा में ये समझिए कि इट कंजिस्ट सम या फ्यू नंबर्स ऑफ क्वेश्चन एक क्वेश्चन होते हैं एक लिस्ट में और वो लिस्ट जो होती है वो प्रिंटेड फॉर्म में हो सकती है या हैंड रिटन फॉर्म में हो सकती है वो क्वेश्चन एक सीक्वेंस में होते हैं एक ऑर्डर में होते हैं एक बिल्कुल क्लियर उसमें सीक्वेंस फॉलो की जाती है उन क्वेश्चन को लिखते वक्त और फिर क्या करते हैं जब उस क्वेश्चन को उन क्वेश्चन को उस लिस्ट ऑफ क्वेश्चन को हम एक पेपर पर पे तैयार करते हैं फिर उसको हम या तो मेल करते हैं या बाई पोस्ट भेजते हैं अपने रिस्पॉन्डेंट को जो हमारा सैम्पल है और सैंपल के पहले बारे में तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि पूरी पॉपुलेशन में कुछ लोग छांटेंगे जिनको जो है हम वो क्वेश्चन आयर भेजेंगे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के तो वो मेल के थ्रू भेज सकते हैं हम ठीक है या तो हम उसको जो है वो बाय पोस्ट भेज सकते हैं अच्छा उसमें जो है पोस्ट के थ्रू अगर भेजते हैं तो रिस्पॉन्डेंट क्या करता है उसको देखता है और जो गिवन स्पेस दिया होता है उस स्पेस में अपने आंसर्स लिख करके या भर करके जो भी फॉर्मेट रहेगा दोबारा से उसको रीपोस्ट करता है रीसेंड करता है उसको हमें उस पोस्ट बाय पोस्ट हमें दोबारा भेज भेज देता है वापस और उसमें पोस्टल चार्जेस जो होते हैं वो सारे रिसर्चर वियर करता है इस केस में सेम इज़ द केस विद मेल क्वेश्चन आयर्स कि मेल हम करते हैं रिस्पॉन्डेंट क्या करता है उस मेल के बदले में हमें उस क्वेश्चन आयर को भरता है जो स्पेस दिया है उसमें आंसर लिखता है और बदले में मेल मेल का हमें रिप्लाई करके उस अटैच करके भेज देता है ये क्वेश्चन आयर मेथड है इसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होती है नंबर ऑफ फ्यू नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो एक लिस्ट में कंजिस्ट होते हैं एक लिस्ट में सिक्वेंस्ड होते हैं एक पेज पर लिखे जाते हैं और वो मेल के थ्रू या बाई पोस्ट भेजे जाते हैं और बदले में रिस्पॉन्स भी उसी ऑर्डर में हमें मिलता है क्या मेरिट्स हैं क्वेश्चन आयर मेथड के सबसे पहली बात तो एक बहुत ही बहुत कम कॉस्ट कंज्यूम होती है इस तरह का जो सर्विस किए जाते हैं इस तरह के जो आ, हम मतलब डाटा कलेक्ट करते हैं बहुत कम पैसे लगते हैं हमारे क्योंकि हम बाय मेल भेजते हैं क्वेश्चन आयर या बाय पोस्ट भेजते हैं और बदले में हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है तो बहुत कम खर्चा इसमें आता है अगर हम बात करें दूसरे मेथड की जैसे इंटरव्यू मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड है वहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़रूरी होती है नेसेसरी होती है और वहाँ पे क्या होता है कि हमारा खर्चा जो है वो ज़्यादा आता है दूसरी बड़ी बात ये है कि ये लार्ज जियोग्राफिकल एरिया जैसे मान लीजिए मैं शिमला में बैठा हूँ और मेरा सैंपल जो है वो तमिलनाडु में है मेरे रिस्पॉन्डेंट तमिलनाडु में है ठीक है तो मैं उसको मिलूँगा जाके इसमें तो खर्चा बहुत आएगा तो क्वेश्चन एक ऐसा मैथड है मैं बाई पोस्ट भेजूंगा सौ डेढ़ सौ दो सौ रुपये खर्चा आएगा और बदले में वो मुझे रिप्लाई करके भेज देंगे तो हार्डली तीन चार सौ में मेरा जो डाटा मुझे मिल गया और अगर बात करें जियोग्राफिकल रीच की तो ये बहुत इजी मेथड है सिंपल मेथड है इसमें डाटा हमें इजीली मिल जाता है दूर दूर की लोकेशन से भी अगर लेकिन दूसरे हमारे जो मेथड्स हैं ठीक है इंटरव्यू मेथड्स हैं ऑब्जर्वेशन मेथड हैं इनमें थोड़ा सा टफ रहता है अगर हमारा सैम्पल साइज जो है वो लार्ज है तो डाटा कलेक्शन में थोड़ी सी मुश्किल आती है तीसरी बात यह आती है कि ये बायाज्ड फ्री है इसमें इंटरव्यूअर जो है वो उसके वा, वो वायाज्ड नहीं हो सकता जो क्वेश्चन के हमें रिस्पांस मिलेंगे हमें उसी को एनालाइज करना पड़ेगा <coughs> वो बात अलग है कि एक रिसर्चर जो एनालिसिस के टाइम बायाज्ड हो जाता है दैट इज़ अ सेपरेट इशू लेकिन आप कुछ भी
इसके बाद एडिकुएट टाइम मिलता है रिस्पॉन्डेंट को रिस्पॉन्डेंट अपने हिसाब से सोच के सहूलियत के हिसाब से बड़े ध्यान से क्वेश्चन आयर भर सकता है लेकिन बात करें इंटरव्यूअर की या इंटरव्यू की और ऑब्जर्वेशन की उसमें टाइम बड़ा कम होता है और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम जो है वो एक्टिविटी या जो भी आंसर देने होते हैं वो देने पड़ते हैं लेकिन इसमें एडिकुएट टाइम होता है तो जो रिस्पॉन्डेंट है वो सोच समझ के जवाब दे सकता है और सबसे बड़ी बात लार्ज सैम्पर के केस में ये बहुत ही बहुत फिजिबल मेथड है क्वेश्चन आयर मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन जब आपके पास पॉपुलेशन या सैम्पल साइज जो है बहुत ज़्यादा है हज़ार दस हज़ार बारह हज़ार पंद्रह हज़ार तो उस केस में बहुत सिंपल मेथड है बहुत चीपेस्ट मैं इसको बोलूँगा इन कंपेरिजन टू अदर मैथड्स अब डी मेरिट्स क्या हैं इसके एक तो लो रेट ऑफ रिटर्न इस मेथड में क्या होता है कि जनरली जैसे मान लो हमने क्वेश्चन आर मेल कर दिए ठीक है आजकल जैसे लॉकडाउन चला है बहुत सारे रिसर्च रिसर्च कर रहे हैं वो अपने क्वेश्चन आर जो है गूगल फॉर्म की हेल्प से जो है सेंड कर रहे हैं लेकिन बड़े फ्यू वेरी फ्यू नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग वो बहुत कम लोग हैं जो उसका रिप्लाई कर रहे हैं बदले में उन क्वेश्चन आर उसको फिल करके भेज रहे हैं इसके बाद स्लोएस्ट मेथड है इसमें स्पीड ज़्यादा नहीं है मतलब बड़े कम कम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रिस्पॉन्डेंट को कि आपने मेल कर दिया या पाई पोस्ट भेज दिया तो वो अपने हिसाब से भेजेगा अब पता नहीं दस दिन में भेजेगा बीस दिन में भेजेगा या एक महीना लगाएगा तो बड़ा स्लोएस्ट ये इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ ए स्लोएस्ट मैथड ऑफ डेटा कलेक्शन इसके बाद यूजफुल इफ रिस्पॉन्डेंट इज एजुकेटेड एंड कॉपरेटिव बिल्कुल अगर आपका रिस्पॉन्डेंट कॉपरेटिव है और एजुकेटेड है तभी वो उसके रिस्पांस आपको देगा और टाइमली देगा अगर आपका रिस्पॉन्डेंट जो है वो इलिटरेट है या उसको समझ नहीं है उन चीज़ों की तो आपको रिस्पांस नहीं कर पाएगा अगर बात करें इंटरव्यू मेथड की ऑब्जर्वेशन मेथड की तो आप वहाँ पे उसको थोड़ा जो है वो गाइड कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्डेंट को इसमें गाइड करने के लिए आपको जो है वो ऑप्शन नहीं रहता है नो कंट्रोल आफ्टर सेंडिंग एक बार अगर आपने क्वेश्चन आयर भेज दिया वैदर बाई मेल और वैदर थ्रू बाई पोस्ट तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर वो जाएगा रिस्पॉन्डेंट अपने हिसाब से लिखेगा आंसर्स ठीक है आप उसको बीच में गाइड नहीं कर सकते बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते बीच में कुछ चीज क्लियर नहीं कर सकते तो उसमें आपका कंट्रोल जो है वो बहुत कम होता है या होता ही नहीं है जबकि इंटरव्यू मेथड में ऑब्जर्वेशन मेथड में कंट्रोल्ड होती हैं चीजें तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं सिचुएशन को चौथी बात है इनफ्लेक्सीबल ये मेथड एक बहुत ही इनफ्लेक्सीबल मेथड है इसमें फ्लेक्सीबिलिटी नहीं है मतलब इंटरव्यू की जैसे बात करें तो इंटरव्यू में आप गाइड कर सकते हैं ठीक है ऑब्जर्वेशन में गाइड कर सकते हैं डायरेक्ट कर सकते हैं इसमें आप कुछ नहीं कर सकते इसमें जो आपने क्वेश्चन आयर कंस्ट्रक्ट कर दिया जो आपने ऑप्शन डाल दिए उसमें आप टाइम टू टाइम चेंज नहीं कर सकते सहूलियत के हिसाब से उसको बदला नहीं जा सकता है उसका मीनिंग समझाया नहीं जा सकता है जो आपने एक बार क्वेश्चन फ्रेम करके दे दिया उसी के हिसाब से आपको रिस्पॉन्सिज आएंगे और एक और इसमें डीमेरिटिस का आता है कि नो आइडिया अबाउट द विल ऑफ रिस्पॉन्डेंट आपको क्वेश्चन आयर मेथड में क्वेश्चन आयर फिल करने वाले के रिस्पॉन्डेंट की विल का पता नहीं लगता है कि वो विलिंग है आपके रिस्पॉन्सिस देने के लिए या नहीं है और सबसे बड़ी बात ये रिसर्च का एथिक्स आता है कि आप किसी को भी फोर्सिबली उनसे रिस्पॉन्सिस नहीं ले सकते कभी भी अगर आपको कोई रिस्पॉन्डेंट या सैंपल डेटा नहीं देना चाहता है आपका आपको इंटरव्यू नहीं देना चाहता है आपको कोई क्या कहते हैं आपके लिए सर्वे नहीं करना चाहता है नहीं देना चाहता है आपके आंसर्स यू कैन नेवर बी कंपेयर टू दैट पर्सन आप उसको फोर्स कभी नहीं कर सकते हैं रिसर्च एथिक्स हैं ये अगर बात करें मेन एस्पेक्ट्स ऑफ क्वेश्चन आयर की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है जब हम क्वेश्चन आयर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात आती है फॉर्म ऑफ क्वेश्चन की क्वेश्चन की फॉर्म आपने किस तरह की यूज करनी है क्लोज एंडेड क्वेश्चन या ओपन एंडेड क्वेश्चन क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब है जो जिसमें ऑप्शन लिमिटेड होते हैं जैसे डेक्टोमस क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऑप्शन दो ही होते हैं यस और नो या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जैसे लीकर स्केल पे लिया जाता है स्ट्रांगली एग्री एग्री न्यूट्रल डिस एग्री स्ट्रांगली डिस एग्री इस तरह से तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपके पास ऑप्शन नहीं होते हैं आपके पास स्पेस होता है आपकी मर्जी आपके हिसाब से जो आ रहा है आंसर आप लिख दीजिए उसमें दूसरी बात आती है सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस की कि जो आपने क्वेश्चंस रखे हैं वो किस सीक्वेंस में आपने अरेंज किया ये बहुत बहुत मैटर करती है चीज ठीक है अगर क्लोज एंडेड में क्या होता है कि आप रिस्पॉन्सिस को इंटरप्रेट करने में आसानी होती है और ओपन एंडेड में आसानी नहीं होती है वो थोड़ा टफ होते हैं इसको आपको इंटरप्रेट करने के लिए और सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस में आता है कि आपने कौन सा क्वेश्चन पहले रखा है कौन सा बीच में कौन सा बाद में जनरली होता क
और सिंपल क्वेश्चन आप रखें उसके बाद मैटर पे आए सब्जेक्ट मैटर पे और कोई पर्सनल क्वेश्चन है डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको लास्ट में लेके जाएं क्योंकि बाद में जैसे जैसे क्वेश्चन भरता जाता है जो रिस्पॉन्डेंट है तो उसका थो, जो थोड़ा मेंटल uh, सेटअप है वो मतलब हाई हो जा, जाता है कि अब थोड़ा सा इरिटेट होता जाता है वो तो इस तरह क्वेश्चन जिनमें नॉन रिस्पॉन्सेंस की रेट ज़्यादा हो कि आपको लगता है कि रिस्पॉन्स नहीं आएंगे या क्वेश्चन आई इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा रिसर्च रिस्पॉन्डेंट तो उसको आप लास्ट में शिफ्ट कर दीजिए सबसे पहले डेमोग्राफिक क्वेश्चंस ठीक है उसके बाद सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जिस मुद्दे पे आपने बात करनी है और उसके बाद लास्ट में डिफिकल्ट या पर्सनल क्वेश्चन रखे जाते हैं फिर बात आती है क्वेश्चन फॉर्मुलेशन एंड वर्डिंग की आपने जो क्वेश्चन फॉर्मुलेट करने हैं क्वेश्चन बनाने हैं कंस्ट्रक्ट करने हैं आइटम्स जिनको हम बोलते हैं आइटम्स ऑफ द क्वेश्चन ठीक है वो किस तरह के होने चाहिए उनकी वर्डिंग कैसे होनी चाहिए बिल्कुल सिंपल आपने वर्डिंग यूज़ करनी है कोई भी अननेसेसरी वर्डिंग कभी भी यूज़ नहीं करनी है ठीक है जो रेलिवेंट है वही वर्ड यूज़ करना है कोई टेक्निकल टर्म आपने यूज़ नहीं करनी है कोई डिफिकल्ट विकबलरी आपने यूज़ नहीं करनी है और बहुत सिंपल और टू द पॉइंट इजी आपके क्वेश्चन होने चाहिए तो आपकी आपको आपका जो रिस्पॉन्डेंट है उसको ईजिली समझ आ जाए और आपको रिस्पॉन्स पर जो दे दे, दे इजिली इसके बाद बात आती है इसेंशियल ऑफ ए गुड क्वेश्चन एक अच्छी क्वेश्चन किस तरह की होती है एक क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन हम बोल सकते हैं जो बिल्कुल शॉर्ट हो सिंपल हो उसमें वेरी फ्यू नंबर ऑफ आइटम्स हो कई बार कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होते हैं जैसे जनरली बात करें पीएचडी के क्वेश्चन आयर्स होते हैं वो लेंथी होते हैं कॉम्प्रेहेंसिव होते हैं जिसमें पचास पचास साठ साठ क्वेश्चन होते हैं तो उस तरह के क्वेश्चन आयर डिपेंड करता है आपका पर्पस क्या है डाटा का या किस तरह की स्टडी है लेकिन जनरली बोला गया है कि शॉर्ट और सिंपल क्वेश्चन आयर होगी दैट इज बेस्ट इसके बाद लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस आपके जो क्वेश्चंस हैं उनकी एक सीक्वेंस होनी चाहिए जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि पहले डेमोग्राफिक उसके बाद सब्जेक्ट मैटर उसके बाद जो है आपके डिफिकल्ट या पर्सनल क्वेश्चन आएंगे तो हालांकि पर्सनल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अगर स्टडी से रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है तो लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए एक लॉजिक होना चाहिए बिल्कुल आपके क्वेश्चन की सिक्वेंस में इसके बाद पर्सनल एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन एट द एंड जो पर्सनल क्वेश्चन है बहुत ही पर्सनल और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको आप लास्ट में शिफ्ट कीजिए क्योंकि अगर नॉन रिस्पॉन्सिस भी होते हैं उन क्वेश्चन के आंसर नहीं भी मिलते हैं तो भी आपको उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने शुरू में ही ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिससे आपका रिस्पॉन्डेंट इरिटेट हो गया तो फिर वो आगे का क्वेश्चन उसके आंसर भी नहीं देगा इसके बाद अवॉइड टेक्निकल एंड वॉग टर्म्स अब भैया मैंने थोड़े थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि टेक्निकल टर्म्स डिफिकल्ट वोकेबलरी या बॉग टर्म्स ऐसे वर्ड्स जो डबल मीनिंग हो या जिनसे मतलब मल्टीपल मीनिंग्स जो हैं वो लग रहे हों उनके तो वैसे क्वेश्चन और वैसे टर्म्स वैसे क्वेश्चन वैसे वर्ड्स आपने यूज नहीं करने हैं कंट्रोल क्वेश्चन फॉर क्रॉस चेक द रिलाईबिलिटी देखिए कंट्रोल क्वेश्चन क्या होते हैं आप एक बात को दो तरीके से पूछ सकते हैं Uh, पहले पॉजिटिवली फिर नेगेटिवली फिर देखा जाता है कि रिस्पांस किस तरह का आ रहा है हमें तो आपने क्वेश्चन आयर में इस तरह के क्वेश्चन आपने पुट करने हैं क्वेश्चंस इस तरह से फ्रेम करने हैं ताकि जिसमें आपको दोनों तरफ से रिस्पांस मिल जाए पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली और देखना है कितनी सिमिलैरिटी है रिस्पॉन्सिस में इससे जो आपका रिस्पॉन्डेंट है उसकी रिलाईबिलिटी आपको पता लगती है आंसर देने की आपके आंसर की रिलाईबिलिटी क्वेश्चन की रिलाईबिलिटी लग जाती है कि नहीं इसने वाकई बिल्कुल राइट हमें और ट्रू रिस्पॉन्स दिया है अगर वो दोनों तरह से ही दोनों तरीके से पूछे जाने पे एक बात का एक ही जवाब देता है सेम आंसर रहता है तो वो एक रिलायबल आंसर है और रिलायबल रिस्पॉन्डेंट है इसके बाद बात आती है एडुकेट स्पेस फॉर आंसर्स की एडुकेट स्पेस फॉर आंसर्स का मतलब है कि जो भी आप आंसर पूछेंगे उसमें बिल्कुल जैसे अगर क्लोज एंडेड है तो बिल्कुल उसमें टिक के लिए ऑप्शन हो या राउंड करने के लिए ऑप्शन हो इस तरह से या ओपन एंडेड है तो बराबर स्पेस होना चाहिए कई बार पूछा जाता है कि आपका एड्रेस लिखो तो एड्रेस के लिए आपने अगर उसमें दो सेंटीमीटर का स्पेस दिया है कोई पर्सन नहीं लिख पाएगा एड्रेस दो सेंटीमीटर के स्पेस में तो दो तीन लाइने आपको एड्रेस के लिए छोड़नी है इस तरह का प्रॉपर स्पेसिंग जो है वो आपके क्वेश्चन में होनी चाहिए फिर बात आती है प्रोविजन टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी एंड न्यूट्रलिटी कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा रिस्पॉन्डेंट होता है उसका आंसर बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होता है वो एक्सट्रीम लेवल पे बात नहीं करता है ठीक है वो कहीं बीच में होता है उसका आंसर कहीं बीच में होता है तो उसके लिए ऐसा ऑप्शन आपके पास होना चाहिए जहाँ पे वो न्यूट्रल हो या जहाँ पे वो जो हो वो अनसर्टेनिटी को अपने को जो एक्सप्रेस कर पाए जैसे फॉर एग्जाम्पल लिक्विड स्के की स्केल की बात करते हैं तो स्ट्रांगली एग्री एग्री न्यूट्रल डिस एग्री
तो बीच में कहीं है और एवरेज का रिस्पॉन्स है इस तरह की उसको जो है वो प्रोविजन होना चाहिए आपके क्वेश्चन आयर में फिर बात आती है ब्रीफ डायरेक्शन टू फिलअप द क्वेश्चन आयर एक तो आपके क्वेश्चन आयर का पर्पज आपको बताना है कि आप स्टडी क्यों कर रहे हो बिल्कुल ब्रीफली और दूसरा क्वेश्चन आयर फिल कैसे करनी है कहाँ पे किस तरह के साइन यूज़ करने हैं सिंबल यूज़ करने हैं वो आपको चीज़ पहले बतानी है इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपियरेंस ऑफ योर क्वेश्चन आयर कलर लुक ऑफ योर क्वेश्चन आयर मस्ट बी अट्रैक्टिव ये चीज़ आपकी बिल्कुल अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि जो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्डेंट है उसको भरने के लिए क्वेश्चन आयर भरने के लिए जो है वो मतलब आ, वो मतलब उसको एक माइंड से ऐसा लगे एक पॉजिटिव फील आए कि नहीं मैं इसको भरूंगा क्वेश्चन आयर को अगर बिल्कुल रद्दी सा क्वेश्चन आयर हुआ तो उसका मन नहीं करेगा भरने को या कई बार जो है रिस्पॉन्डेंट को ठीक नहीं लगता है तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर आपको कंसिडर करने हैं अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं शेड्यूल क्या होता है देखिए शेड्यूल और क्वेश्चन आयर में बिल्कुल बिल्कुल माइनर डिफरेंस है शेड्यूल क्या होता है ये लगभग लगभग जो है वो क्वेश्चन आयर की तरह ही होता है ठीक है इसमें क्या होता है एक परफॉर्मा होता है ठीक है और उस परफॉर्मा जो में वो क्वेश्चन होते हैं जैसे क्वेश्चन आयर में होते हैं बस फर्क ये है कि इस केस में शेड्यूल के केस में जब हम डाटा कलेक्ट करने जाते हैं तो एक पर्सन जाता है डाटा कलेक्ट करने के लिए वो इन्वेस्टिगेटर भी हो सकता है वो रिसर्चर भी हो सकता है और उस पर्सन को हम इन्यूमरेटर बोलते हैं फिर वो उन क्वेश्चन को पूछेगा रिस्पॉन्डेंट से और रिस्पॉन्डेंट उनके आंसर देगा और उन आंसर को वो खुद अपने हाथों से इन्यूमरेटर जो है वो इन्वेस्टिगेटर जो है रिसर्चर जो है वो खुद अपने हाथों से वो भरेगा उस शेड्यूल में जैसे मान लीजिए कि हम जो है फॉर एग्जाम्पल एक सर्वे कर रहे हैं टूरिस्ट का और मॉल रोड पे हम सर्वे कर रहे हैं तो मैं एक टूरिस्ट के पास जाता हूँ और उसको बोलता हूँ कि आप मेरे लिए थोड़ा रिस्पॉन्सिस देंगे क्या मेरे क्वेश्चंस के वो बोलता है यस व्हाई नॉट तो मैं उससे क्वेश्चन पूछता जाता हूँ और अपने जो मेरे पास हाथ में क्वेश्चन आयर है एक्चुअली वो शेड्यूल भी है साथ में तो उसमें मैं टिक करता रहता हूँ या भरता रहता हूँ उसके रिस्पॉन्सिस तो उस केस में मैं हुआ एन्यूमरेटर और वो जो मेरे हाथ में जिसमें मैं लिख रहा हूँ वो हुआ शेड्यूल और जो सामने मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है वो हुआ मेरा रिस्पॉन्डेंट जबकि बात करें क्वेश्चन आयर की तो क्वेश्चन आयर के केस में वही क्वेश्चन आयर जिसपे मैं आंसर्स भर रहा हूँ उस क्वेश्चन को मैं सॉफ्ट फॉर्म में या हार्ड फॉर्म में ठीक है सॉफ्ट फॉर्म में मैं मेल कर दूंगा अपने रिस्पॉन्डेंट को और हार्ड फॉर्म में मैं वाई पोस्ट भेज दूंगा और बदले मेरा रिस्पॉन्डेंट मुझे भर के वो वापस भेजेगा तो यहाँ फर्क और सिर्फ आता है एन्यूमरेटर का कि शेड्यूल के केस में एन्यूमरेटर जो है वो प्रेजेंट रहता है और वो खुद भरता है या रिस्पॉन्डेंट भी भर सकता है लेकिन एन्यूमरेटर जो है वो बार बार या टाइम टू टाइम जो है एज पर द नीड जो है अपने रिस्पॉन्डेंट को जो है वो गाइड करता रहेगा कि यहाँ पे आप ऐसे भरिए यहाँ पे इसको टिक करिए यहाँ पे ये करिए ठीक है जी ये शेड्यूल और क्वेश्चन आयर के बीच का जो माइंड वैसा डिफरेंस है आगे हम बड़ा ज़्यादा डिफरेंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में तो इस तरह से शेड्यूल के रिस्पॉन्सिस जो है वो वर्कआउट करते हैं अच्छा बट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन आयर एंड शेड्यूल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो बहुत माइनर से डिफरेंस है देखिए फिजिकल अपियरेंस की बात करें तो क्वेश्चन आयर के केस में फिजिकल अपियरेंस नहीं होती है रिसर्चर की लेकिन शेड्यूल के केस में फिजिकल अपीयरेंस होती है वहाँ पे वो फिजिकली अपीयर होता है जिसको हम एन्यूमरेटर बोलते हैं और वो खुद भरता है अपने हाथों से या रिस्पॉन्डेंट से भरवाता है और उसको बताता रहता है कि आप इस तरह से भरिए बात करें कॉस्ट की तो क्वेश्चन आयर के केस में बड़ा चीपर मेथड है ये इसमें कॉस्ट ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती है लेकिन शेड्यूल के केस में जो एन्यूमरेटर है वो खुद प्रेजेंट होता है रिसर्चर खुद प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर जाने का खर्चा आने का खर्चा टाइम कंज्यूम होता है वो कॉस्ट इनकर करता है ज़्यादा नॉन रिस्पॉन्सिस की रेट क्वेश्चन आयर के केस में ज्यादा है कि क्वेश्चन आयर के केस में आपने क्वेश्चन आयर भेज दिया मेल भेजा या बाई पोस्ट भेजा लेकिन आपको वो वापस आएगा कि नहीं आएगा यू डोंट नो और आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन आयर भर के देने के लिए अपने रिस्पॉन्सिस देने के लिए और शेड्यूल के केस में नॉन रिस्पॉन्सिस की लेट रेट बहुत लो है उसमें रिस्पॉन्डेंट जो है जनरली क्वेश्चन के आंसर देता है क्योंकि आप वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होते हैं आपने रिस्पॉन्डेंट से टाइम लिया होता है ठीक है या अपनी विलिंगनेस जो है रिस्पॉन्डेंट शुरू में ही दे देता है अगर आप, आपको वो रिस्पॉन्सिस देना चाहता है तो स्पीड क्वेश्चन आयर में क्या होता है कि क्वेश्चन आयर एक स्लो प्रोसेस है इसमें बड़ी स्लो स्पीड होती है कि आपने आज भेज दिया बदले में आपको रिप्लाई पता नहीं दस दिन बाद आएगा बीस दिन बाद आएगा लेकिन शेड्यूल जो है वो क्वेश्चन आयर के कंपैरिजन में एक फास्ट मेथड है डाटा कलेक्शन का आप प्रेजेंट होते हैं ऑन द स्पॉट भरवाते हैं और डाटा ले आते हैं इसके बाद स्विटेबिलिटी फॉर अगर तो आपका रिस्पॉन्डेंट
शेड्यूल के केस में ऐसा होता है कि आप ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं अनएडुकेटेड पर्सन है तो आप पूछेंगे वो आंसर देगा आप खुद भर देंगे एडुकेटेड है तो वो खुद आपको भर के दे देगा जियोग्राफिकल रीच की बात करें तो क्वेश्चन आयर में जियोग्राफिकल रीच ज़्यादा है आप बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो कवर अप कर सकते हैं शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में लेकिन शेड्यूल के केस में ज़्यादा एरिया कवर नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पर्सनल और फिजिकल अपीयरेंस जो है वो चाहिए न्यूमरेटर की तो उस केस में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा रीच नहीं हो पाएगी आपकी अगर बात करें रिस्क ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन के केस में हाई रिस्क है क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है रिस्पॉन्डेंट के ऊपर वो अपनी मर्जी से रिस्पॉन्स देगा जो उसको अच्छा लगेगा वो लिख के दे देगा आपको एज पर हिज कन्वीनियंस ठीक है तो यहाँ पे नॉन यहाँ पे रिस्क ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का रिस्क जो है वो ज़्यादा है लेकिन शेड्यूल के केस में अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है रिस्पॉन्डेंट को तो जो एनोमरेटर है वो रिस्पॉन्डेंट को क्लियर करवा सकता है कि नहीं आप इसका मतलब ये है आप इस तरह से इसका क्वेश्चन अब आपने क्या समझा आप उस हिसाब से रिप्लाई दे दीजिए तो वो समझा सकता है डायरेक्ट करवा सकता है उनको और उनको बता सकता है चीज़ों को सक्सेस लाइज देखिए क्वेश्चन के केस में अगर आपकी क्वेश्चन में क्वालिटी है और वो बढ़िया आपने उसका अपीयरेंस ठीक है कलर अच्छा है बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है तो आपको रिस्पॉन्सिस आने की संभावना ज़्यादा होती है ठीक है लेकिन अगर आपकी क्वेश्चन आयर रद्दी है रफ है तो क्वेश्चन आयर के आंसर या रिस्पॉन्सिस आने की संभावना कम होती है लेकिन शेड्यूल के केस में ऑनेस्टी के ऊपर आपकी सक्सेस लाइज करती है आपका डाटा जो है आपका एनालिसिस जो है वो सारा डिपेंड करता है आपकी ऑनेस्टी के ऊपर कि आपने सही चीज़ समझाई और सामने वाले ने सही चीज़ समझी तो उसके आंसर और उसने बिल्कुल ऑनेस्टी से दिए सही दिए आपने कोई बीच में मैनिपुलेशन नहीं की तो आपको बिल्कुल अच्छे रिस्पांस मिलेंगे और आपका इंटरप्रटेशन भी सही रहेगा तो ये थे मेजर डिफरेंसेस बिटवीन क्वेश्चन एंड शेड्यूल आई होप आपको क्वेश्चन और शेड्यूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अगर आपकी कोई क्वायरी होती है आप मुझे कभी भी इंटीमेट कर सकते हैं थैंक्स फॉर लिसनिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा कमेंट जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को आपकी कोई क्वारी होती है आप मुझे मेल कर सकते हैं एस के संख्या ट्रिपल सिक्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं सेवन सिक्स टू सेवन जीरो नाइन सिक्स वन सिक्स टू पर अगर आपको हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी चाहिए हंड रिटर्न नोट्स की पेपर वन की और पेपर टू मैनेजमेंट की आप मुझे कभी भी इंटीमेट कर सकते हैं और इस पूरे वीडियो की पी का लिंक मैं शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू थैंक्स अलॉट